在哈，现在我是主播，旁边有一个塞牙的河马，呜呼到咱们这桌。这个档节目叫做《东北菜河马也着迷》<笑>。我生气了。刚刚看他们点干煸鱿鱼，老带劲的。来一个。紫罗鸡、鲜鲜、烤蒜爆猪肉，还有一个干煸鱿鱼。嗯。这菜可来吗？来。来。来。我想吃这个。得了。啊，蒜仁玉米，啊，这个地三鲜，瞅着真是豪迈呀！蒜仁玉米，这吧唧儿。福天来了，准备搁家拍视频吗？谁？福天？谁？我妈。只听说个福娃。福天，三福天。咱们马上不要立秋了吗？真真假三福天、啊嗯？接下来我们来蒜瓣爆酥肉。蒜爆肉。真就是大蒜爆酥，就是有点像烧烤，应该是已经煮软了。只有在东北才能见到这个大蒜这么上桌吧？还有你们看看这个大超大盘的酸菜粉，好像，哎呦，更好吃。第一次吃没味儿的大蒜，<笑>就你点的菜啥呢？我去瞅外边他们那桌吃，那干煸鱿鱼老酥了。咱俩要是喝八加一，就这俩菜就够了。酷酷虾，喝什么？八加一，八加一是什么？啊啊！你 out 了，牛姐，看一眼老杂干啥啊？叹气呢，车坏了。那你不是给他开家长会是吗？嗯。爸爸，姐，你去的任务只有一个，把我的成绩条藏起来，谢谢。那老师说啥你听了吗？有人认出你吗？没有，刘姐，全是就是。排爹妈，你知不知道？上岁数没有人管我，我还没开过家长会，我也想去听听。我没有家家里没有人能开家长会呀、啊，老没意思了，刘姐。我准备给我妈送去老年大学，完了我去给她开家长会，完批评你。刘西桌妈妈经常逃课，<笑>呃，不好意思，跟我一样。我就看到一个打扮跟我一样朴实的，那大哥怕热，把脑瓜顶上缠毛巾，晚上带腰包，完穿大裤衩。我寻思，哎，这个、接地气儿，我跟这个走吧。我刚才搭两句话，大哥问我拿出去校服。买不买啥尺码都有，比学校便宜。要、啊、说 juicy 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 windy panda， 啥玩意儿说啥呢？你不喊人名吗 ？juicy juicy juicy 谁呀、啊？韩国汁儿。是的，没错，你说的都对。快点，第三鲜。这第三鲜拌饭老绝了。整点酸菜粉儿。这啥？兄弟们说吧，我都说累了。好、啊。哎呦我去，这一碗不得值十块钱呢？最后老弟语文进步了，英语下降了。我爷爷说假期让我给他补补英语。你老觉得咋人大？是啊，我说爹呀、啊，你现在高中英语跟我们不一样了。我有次看那高中词汇表，有一半都是我考研时候才背着的。我说教不了。我爹说那玩意多简单，谁教不了？我都会。苹果、Apple、香蕉、banana、李伟、dog。我妈。<笑>反正就是铁包鸡，就是这鸡腿锅里了，是不是刘姐？给压吃屎！你真聪明，刘姐。嗯，这骨头扎牙里了。拔呀！上厕所呀！啊<笑>，吃饭吃上厕所了。那咋整啊？那块小骨头直接就咬进牙缝里了，你懂吗？在哈，现在我是主播，旁边有一个塞牙的河马，呜呼到咱们这桌。这个档节目叫做《东北菜河马也着迷》<笑>，我生气了。塞牙的河马，马，松仁是松松树上面的吗？是松果里边的，刘姐。松鼠是松树上面的，松果不也是松树上？<笑>是吗？不是我文化太浅，是你问的问题都太刁钻。天天跟你吃饭，整一个知识竞赛似的，生活大百科似的，动作提问一些无厘头的问题。昨天我妈说了，老达子放假了，咱家不能再怎么这么上外边吃了。什么家庭咱们吃不起？于是我爸说，那明天你做饭啊？不，老亭子做。我说别做梦了，妈妈。我爹只要不做饭，他就拿我爹的初恋说事儿。你都处过一个对象，我跟你一个对象没处过，我直接跟你结婚了，我跟谁说去？只要一有什么事不和谐，他就提我爸这个对象。这不能说吗？没事儿，没事。这是家丑，无所谓。这什么家丑？你没谈过恋爱啊、哦？不是、啊，不是家丑
我整个手都抖了。这回彻底没有意思，给我爹前任扒出来了。最后咱俩不拍了，我爹前任开号了。果龙前任，<笑>前任叫啥呀？我忘了，下次肯定能提。只要他一把我妈激怒了，我妈就会提的。<笑>他他把我爹自行车给坐塌了，我妈记到现在。我不好，嗯，他好，他给自行车压塌了。<笑>我搁家天天吃开空调吃饭，妈呀，那老香了，是不是？家电费咋样？毫发无损，你知道为啥吗？为啥？因为我爹经过的贼勤，开一会儿行了，要不就，哎呀，别开了，今天今天下雨天开了干啥呀？哎呀，马上太阳就落山了，别开了。这两天我妈感冒了，她不开，我妈是真揍她呀，开了，把她自己靠在空调最近的地方。感冒开空调。难受吗？憋不通气儿，憋不通气儿开空调。空你家空调里有风油精。老刘家做事不需要道理，有一些我也不知道怎么回事。OK OK。上月电费五十块钱。四口人，高还有高三的孩子，还有个天天成宿玩电脑打游戏的姐姐。对呀、啊。五十块钱，讲一个，我爸认为他现在都依然觉得非常震撼大吉。他为了省电费，在我家装修的时候把厕所灯改成了声控的。我爹搁某平台买了一个节电王，他说插上能省一半电，不知道有没有用，说真假的。又让我想起了一句社会名言：“天热脾气燥，我不微笑你别闹。”你这都从哪儿学的呀？高中的时候你不都抄名言名句吗？那个积累本上，我就背这些玩意儿。尤其至今脑瓜里还是这些玩意儿。你跟别人骂人的时候，你总不能说“白驹过隙，我们的高中时光一晃而过了”。<笑>我从初中到高中六年，所有作文的开头都是这句话：“时光荏苒，白驹过隙。<笑>”就是这八个字，不管什么作文，议论文也是。英语作文我就总就写一句话，最后结尾。但是英语怎么说我忘了，说什么？人的人的生命不在于长度，而在于宽度，就这句话。英语作文，英语作文不写介绍信吗？是吧？反正不管啥，我都写这个，就这一句，就一句话。要怎么说英语，一直不好的。他不有时候参加活动，让你去推荐，或者他要去哪儿旅游，让你去帮你制定计划。我连我第一年考研作文最后一句话都写这个：邀请什么什么教授。我说教授 ，I like you, I very like you <笑>。人的一生不在于长度，而在于宽度。最后没考上。最近一直在玩铲铲了。完了，老铁们，共同语言越来越少了。你追上我，老友记也没看。哎呀妈，行了，刘姐，干啥呀？假期作业呀？<笑>这假期啊，全部电视剧看完迪士尼，然后去爬泰山，然后呢，不是泰山真取消，刘姐我认真，越想越不对味儿，万一我就嗝屁了咋整？我眼神白考，我正好带你俩强身健体一下吗？啊啊！哪个资本大鳄给咱俩派的任务啊？这是我妈跟我说的，要热爱这个世界，就要从出发开始。热爱世界前提是先爱自己，<笑><笑>你先把自己当人。吃完了，挺合适啊、哦，一百九十块钱。嗯，我们要去看个电影。这么这么幸福，耶、yes. 嗯！羡慕去吧。啊，他们也放假了，不好意思。拜拜。嗨，闪现。今天吃什么？今天吃点，我想吃点辣的，刘姐，我们去打野吧。我们今天随机来打野了一个川菜。我急不上了。没事，咱给老铁们福利了。<笑>哇，酸辣鸡胗，来一个，一根变肥肠，哇，怎么感觉都好好吃啊？要一个麻婆豆腐，一个干煸肥肠，然后再要一个酸辣鸡胗。你好，再加一个毛血旺，一个鱼香茄子。大家好，大家好，没事儿，没事儿，毛血旺、鱼香茄子，五菜呗。啊，对，还挺够我的。你几个人？咱家马大啊，<笑>我就喜欢那种霸气。<笑><笑>你好变态呀！真是花纷纷飘落。这是我爸曾经的车载音乐，人早上都听英语听力，我爹就给我听这玩意儿。古诗没背来，这些歌我一首来一首的。古诗，高中古诗你还记得吗？来，随便来一个，琵琶行。
C 友会，开始。浔阳江头夜宿客，枫叶低花秋瑟瑟。主人客马下在船，举酒一饮无管闲。醉不生欢。主人怎么的？<笑>主人啥来着？就必须一口气来，要不我就忘了。我们看这个是麻婆豆腐，这是鱼香茄子，这是四两一斤的，这是四两。刘姐刚被说一斤，这是明白啥意思？下回直接要一斤，一步到位。好吃、啊，老酸辣了。够味儿，又酸又辣，老好吃了。关于这个比咱们在重庆吃的都好吃。嗯，尝一口这个麻婆豆腐，老麻辣。他们撒的都是麻椒，吃这个一拌饭，特别老香啊。哇，干烧肥肠，老大一盘了，家人们。这分量。嗯，你绝对好吃。反正没有踩雷的，这豆腐太好吃了。哎，这我想跟你说一啥呀？我昨天不是按摩去了吗？那个大哥啊，按腰，哎，他说你这个后腰怎么好像有点水肿呢？我说这腰还能水肿吗？一般不能啊。我说那难道是胖的吗？你不胖，你就是微胖。不胖不胖不胖，微胖啊微胖。真不知道他是情商高还是不高。谁让他？哎，第一次听说有腰水肿的，不知道。喝点，那直接给你敷点冰咖啡，降降的黑咖啡，消消肿。他肥肠是炸过的，脆脆的，哇，那挺有肥肠味的。我在想，我说要不下个月咱俩休息吧，看看要不是减减肥力。他们都说你俩工伤很严重，他们也是这么说我的。他说我日渐圆润，不行了，刘姐，我还没成家的。露露，我先剪剪露露。其实跟拍视频也没有关系，就是我自己在家堵着嘴，我要大耗子。尤其就是咱俩吃完好吃的，总感觉那些东西，哎，吃完像没吃一样。我必须得吃点好吃的，既然不吃点好吃的不罢休。嗯，发胖不是因为拍视频，对，是因为在家搂不住，对，这嘴就管不住。我这个冬天在家，每天晚上都要点将近五十块钱外卖，每一天十一点左右，老恐怖了。我跟我老弟也是，但我俩不是半夜吃，我俩是白天吃。动不动就想奖励自己，你说这啥呀？今天早起骑自行车了，奖励。今天取那么多外卖，真不容易。什么独居一个人女性的苦，奖励。嗯，弟弟在家，奖励。弟弟今天考得好，奖励。弟弟考得不好，不能让他心情不好，奖励。我爸妈回来，老达子和天天今天都在家，奖励。他俩都不在家，我俩真可怜，奖励。我在家也是，今天减肥真累，奖励。<笑>今天遛小运遛的次数太多了，奖励。王小旺这么一大盆，真是有点点多了。哇，好实诚啊！这个料就一一打开全是豆芽子。<笑>完了，六姐不知道吃哪个了，都太好吃了。你信我，你把所有的菜都和到一起。哎呀妈呀，刘琴太会了，太香！你这一招简直是利器。将来如果你结婚有婆婆媳战争，妈，你先别生气，我教你把所有菜和一起。妈，哎，老香了，没事了，媳妇儿。<笑>一会打包走吧你，你想害我刘姐，绝不可能。上路边看谁瘦给谁，害他。一会打包回家给我妈吧，小心留家庭。简直完美。过两天老妈，姑娘下来接我家卡门上了。<笑>你家小区那大爷，每次之前我没有卡的时候，每次我来都是。他明知道没有卡，我就在那个等那个停车杆起完那啥。他明明知道没有卡，非得我张嘴，我说大爷帮忙开下门呗。他乐呵的给我开，非得等我张嘴。现在有卡了，不一样了。他瞅我，我也瞅他。我特意手里拿钥匙走一下。第一次开，大爷啊，有卡了。<笑><笑>我们家的保安什么事都不干，嗯，只有看热闹。还有南围没有卡的外来居民。<笑>有时候，人他也他可能实在是没有意思。还找人唠嗑，就是那外卖也是，外卖不不让进嘛，他必须问哪栋哪栋。嗯，外卖。好三回了，你还说哪栋哪栋？你们小区多大？你不知道啊？哎，有一天我去健身房，健身房说提前提前休息，不是五点就关门。然后我去了，前台给我换完卡，拿手牌，手牌要给我之前这么的，值不值得今天关门？不值得。几点？我说五点。好，给你吧。<笑>为啥呀？因为他怕我不出来，影响他们下班。我寻思我健个身，你还得考我一下子。我不看你朋友圈，不让我进去了。你还健身吗？这是？这是夏天的事情了。你这卡还到期了吗？快了，还有俩月，不知不觉就剩俩月了。上次去还是就是升级，从月卡升到年卡。那啥时候的事了？考研之前
。哎呀，吃饭的时候别说这些不开心的，来吧。谁要看减肥训练营的，邀请一下我俩。但我相信有很多健身的飞，想找来找咱俩。嗯。就放弃了，转行了，太累了，我也干吃播去吧。<笑>我那天我都想了，我说人家吧，嗯、都看点剪辑啥的，嗯、就是品尝、嗯、味道、菜品、嗯、色香味儿，都整一遍之后，视频就基本过半了。人都说了。别人也是会说，嗯，这个味道，人怎么弄弄入口即化？咱俩，嗯，别人美食博主，嗯，这个菜我非常推荐，这个味道做的非常地道，咱俩，真的毛怪呀、啊，<笑>这都是他们总结的。这种健身房有教练，他也是你粉丝。完之后，人是啥呢？人看你视频，就你吃了，就等于他吃了，所以他就减肥。他肌肉杠杠的小女孩，体脂率老低了，老帅了。啊，我说他怎么胖了呢？今年所有人的诅咒都转到我身上来了。你转移了，我吃了等于他吃了，那我吃了得等于多少人吃了？完，人身材好了，咱俩不吃。我这都是为了大家的牺牲。哎，完了，今天又能又有理由再多吃一碗饭了。会不会说那不那饭还得往嘴里送去？没办法，为了老姐夫。嗯、吃啥辣哥呢？辣椒。我虎、啊，他有病了，哥，爹大成这样，呀呀！不是，这道我喝太多了，这两个又补两，这个有点多余。嗯，这四个正好、嗯。行了，今天是咱们减肥的第一天，从少吃一碗饭开始。是啊，一碗饭满满当当都都冒出来了，是我们冒犯了。打打包吧，打包吧，刘姐，太可钱了。那我给你整碗饭吧，二来个二两的。第一天坚持住就成功了。刘姐，一会儿这菜也打包不了了。这菜我觉得没必要打包了。怎么可能？这至少能下一斤饭，这点半一半都够一个员工食堂吃的了。这都是三等奖。那半半也好吃。调料卡呀，刘姐。打包啊。我不能把所有酸豆角都打包了吧？你好，打包。打包。打包仨。嗯，鸡胗。他俩打包一起就行。一个甜的，一个那啥辣的，不行，刘姐，你混在一起好不好吃去我？那确实，那讲究那些人干啥呀？我有点太形式主义了。挑<笑><笑>半天，全和了到一起了。完了，朋友们，太好吃啦！猜猜花了多少钱？花了五个菜，花了一百五十七元。关掉了啊，拜拜，拜拜。嗨，朋友们，现在我在刘婷婷家的楼下，准备来接她吃饭。嗨，嗨，哎呦，这睫毛，你要去跳舞啊？这叫什么？报复性化妆了。带<笑><笑>你吃帕帕斯去。刘姐，咱不去。哎，那是我童年回忆呢，帕帕斯啊。那你童年吃啥呀？妈，童年我妈给我送托管班，他们一个菜一个饭，因为小孩嘛，他们先队伍队伍就完事儿了。你知道他们一个菜啥吗？炸虾片子。我一口虾片得塞一大口米饭，哎，简直童年阴影。馋死我了，这雪姨豆沙。你吃过吗？从未。哎 ，never。那咱去吃雪姨豆沙去。我看这有个雪姨豆沙（括号特慢菜），这得咋做一辈子？<笑>我们现在来到了这家店呢，是在罗老师家对面，但是他上课，他说他出不来，让他边上边吃，他说我们疯了。对，这个呃，脊骨和棒骨能拼拼拼一下吗？姐，这脊骨和棒骨能双拼吗？可以啊，有大拼盘、小拼盘。要一个大拼盘，有没有雪姨豆沙呀？没有啊。啊我看你家那个啥，网上菜单说有呀。哎呀，都一年多了吧？啊，一年都没有了。我也伤心呐。古法肉段哎呦我去，这啥？这么大啊？这不就大碴粥吗？还玉米羹。有点像那个参加婚礼的那个殿堂，像不像？欢迎来到刘先生和女刘女士的婚礼大典。我小姨结婚就是排面。哎呦我去，这么多！谢谢。谢谢。给你们看一下这个酱骨和脊骨的拼盘，那这玩意儿的味道都大差不差，我跟你们说。来了来了，哎妈，他菜码确实大啊，这桌子我感觉有点放不下了。它有多大？太冷了这屋，你这脊骨刚上来一会儿，那脊骨都轮回转世，重新投胎成猪了。<笑>太冷了也。这是脊骨和棒骨的双拼，然后这个是糖醋肉段
丰收菜一锅出，然后这个是这个是骨汤的干豆腐。他家菜码是真大 ，Thank you。嗯，好吃啊、哦，这稍稍有点凉。咱们这期视频发出应该是三十一号跨年那天。我们就要迎来新的一年了，力争上游，力争出新，革故鼎新，举旗精华，举旗糟粕，元旦快乐！ Yeah. <笑>你家晚上吃啥了？他俩还没回来呢，还没回来呢。嗯，那你老弟呢？今天上午吃了锅包肉，还有酸菜粉。我俩今天中午等我老等我爷一起回来吃，我爷回来又开始了。这是啥呀？哎，对了，最近我家饮食就是、啊。大家各自想吃什么吃什么，五口人五个吃法。完，我爷想吃豆包，我妈说：“爸，你少吃点，吃完饭还有冻梨呢啊！”过一会儿一看，豆包全吃没了，整一锅豆包全吃没了。我上大屋问我说：“爸，我爷吃多少个豆包了？都吃没了呢？”我老弟说：“哎呀妈，吃十三个，十三个哦。”完，我我老弟那出我就感觉我怕我爸不高兴，我说：“老弟别说了，别说了，一会儿爸要该不高兴了。”你猜我爸说啥？嗯，十四个，我查了，我爸胃口太好了。<笑>过了，过了，老好吃，尝尝。这个表面炸的是这种脆脆的，然后挂的这种酸甜汁，这老好吃了，而且它里面是软软。嗯嗯嗯。你家住太远了，你不到你家为啥买那儿的房？我家当时买的时候地理环境挺优越，有万达，对面是个医院，旁边还有商圈，你说多好多盖，住进来。商圈也黄了，万达也没人来，旁边那医院隔快速路绕过去得八拉点，还是个中医院，啥也看不了。今天这个最好吃，这第二，我没吃那个呢，尝尝豆腐，够不够孩子？再来一勺，大姨来了，大姨家有的是豆腐，还没。你上期那骂人，你妈没看着啊？嗯、我特地拿平板拿我爸妈那不看着，给我爸妈看嘎嘎乐，主要是有他。然后一说我妈搞笑，我妈啊，我说妈你同事看不看咱们视频？我妈说偶尔看吧。我妈求你别给他们看，要不还想讲你们内斗的事儿呢。你你给他们看，少了很多发挥空间呢。每次带你出来吃饭，有一种就是带孩子高考。高考完那感觉是就是放松，我家也是，就出去吃饭必须找一个理由。今天庆祝我妈科三过了，明天庆祝我老弟语文周测过了。那你们上哪吃啊？我家旁边饭店都老贵了，完了我家旁边有个大山坡，后面是一个老小区，就又老又旧。那家消费水平比较贴合我家，上那嘎吃便宜。就那边当大户，我爸，快点，在这边，咱家什么价位？<笑>那你这考完，你爸没带你出去吗？我爸本来想，但是你不领我去吗？我爸太好了，又省一笔。那天我老弟偷偷告诉我秘密，就突然回家那天，你猜我你爷的小名是什么？我说是什么呀？你爷小名叫豆梨蛋子，不信就喊他一声，你看他答不答呀？我说为啥叫豆梨蛋子？他说因为我爷跟我奶订婚的时候，我爷就两兜豆梨，啥也不拿，就拎两兜豆梨，然后全村都管我爷叫，哎，豆梨蛋子又来了，哎。<咳>你爷他们那年代结婚拎两兜冻梨，嗯，爸妈结婚有啥呀？两间茅草屋，哎，办婚礼了吗？当时？还有那个 DVD 呢？那、哦、我这有，老气派了、嗯。我妈不老让减肥吗？我妈就老拿那说事我妈现在也不瘦，我妈有点有点小肉身上。我跟你爸结婚的时候都老瘦了，你爸连我和一个大棉被都能抱起来。后来我发现，我爸给别人搬家的时候，一个茶几他也能扛起来。我妈当时结婚紧张，主持人把麦克递给了我妈。新娘子对大家说点什么吧，好吧。谢谢大家。说<笑>咱俩都快吃完了，这菜只是受了点皮外伤。你直接这么给罗老师拿去，他也看不出来。我看评论区中有人对罗老师下手了，尤其那张罗老师被他选择的是吉祥伤害了。对<笑>罗子在外边的标签，人民教师甜美可爱，居家顾家。视频里能吃不正经，啥也不会，没文化。<笑>开车下停车，占用公共资源。明天把我老弟拉出来给你们玩玩，不是那种玩，跟咱几个沾上哪有好人呢？没事我就不做好人，我越不做好人，我工资越高。今天我寻思，反正也得发视频，我说我妈让他俩也不是办法，我就说爸，我要去北京，我瞎说一个地方。我爸说，哎呀不行，姑娘。我说为啥？我没钱啊。我说爸爸
，阿方人家收机票钱吧，那就去呗，你二十来岁了，哪都没见过的，你二十来岁不能总搁家待着啊、哦，去，或者你爸妈都得把你给过继给我，<笑>有可能，有可能。<笑>你真厉害，这一圈大名哈，全是你造了，你真厉害。咋<笑>了？我想起你那天给罗老师那个假发搞给的，都是假发也是别人搞的。<笑>我们俩想黑他一次，你们说他像我什么意思？<笑>什么意思？你俩得连线。是罗老师要黑罗老师的时候说我俩长连线，完说老师漂亮的时候不说跟我连线。<笑>什么人呢？现在他们根本就不把我当人呢。我在视频里根本好像没出现过。有啊，有新来的粉丝。哎呀，右边的造的真香啊！<笑>哎呀，中间的就是要输出，右边就是要输入啊，狂风卷呢。哎，最近有看不看鹅鸭杀？什么？鹅鸭杀杀谁呀、啊？杀鹅和鸭？嗯啊，过年了。<笑>这游戏没玩过呀，我寻思咱俩一起玩，这这是植入广告吧？不是不是，真<笑>害怕，我怕我被街上查扣不死。打<笑>包的，不知道寻思我是美团大哥呢，来取餐了，一零一号，回家了，拜拜，大家新年快乐，拜拜，提前祝福。嗯、你是鸡招<笑>招财猫啊？春晚节目。机器人 AI 智能<笑> ，Hello， 大家好。最近大家看东北下雪了之后，就特别想来东北玩，因为怕到边的雪。也不知道你们能不能来东北玩。东北现在还没有到最冷的时候，要想来玩，抓紧来，再冷冷就再也不想来第二次了。现在来吧，还能暖和暖。今天我也去吃吃东北菜，是一个粉丝推荐来吃的。哎呀，上次在电梯里遇到了一个朋友。我正遛狗呢，他说：“芳芳，我好喜欢你啊，下次能不能把店名也带上？”我尽量，我尽量。有时候总忘了，同志们，就在这里。哎呀妈呀！有那个茄子溜肉段吗？肉段茄子有啊，有有要要一个那个。你好，这芳芳。啊，你好。我俩今天刚看的是。他是粉丝，他是粉丝。<笑>谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。黄金沟吧，还有没有什么比较东北的东北菜呀、啊？穿白肉血肠啦，还有排骨豆角粉啦，因为有个豆角就不能再点了。其实也可以的，俩菜也够吃。再来一个吧，爆汁儿干豆腐，要个熏酱吧。哎，这个放贵去了，猪得放不下呀。行，走吧走吧。主食没点呢。主食我要米饭，水煎包有啥馅儿的？猪肉、牛肉、韭菜鸡蛋。韭菜鸡蛋的吧，来一份儿。那个桌，那个大姐说放不下，然后给我换了一个大桌。你们看，东北窗上的哈气，给你们换一个。哎，能看到吗？交给你们一个画，是我小时候画的。这是个顺口溜，不知道是不是只有东北有啊？叫一个老丁头欠我俩溜溜，我说三天还，他说四天还。哎，这是一句骂人的话。然后一。块豆腐六毛六，两根葱八毛八，三个头发咋说啊？三三什么？三个头呃，三个什么？八毛八，对。然后一块豆腐六毛六，嗯，老丁头。<笑>我小时候总画，这是啥呀？热带茄子。热带茄子。看，你们看这个大盘，绝了，怪不得人说放不下。现在就放不下，这个是熏酱的盒盘，看这大盘，你们对比一下我的脸吧，给你们看看这一桌啊，茄子肉段，看家这个茄子是这种条条的，有的东北菜他就把它烧成一起的，囊乎的那种。然后这个是熏酱盒盘，这个是鸭锅黄金钩，就是豆角，这豆角叫黄金钩，然后把它炖的软软的就，就就饭吃可香了。还有一个韭菜鸡蛋的水煎包，他家水煎包说可有特色了，先来尝尝他们家这个肉段茄子。哎呀妈，我都有点端不住了。嗯，是那种炸的肉段和茄子，不太爱吃炸的菜的可能会觉得有点油。下次来他家吃锅包肉，那小姐姐跟我说锅包肉好吃。
。东北人在冬天吃东北菜。你们能分清哪个是茄子，哪个是肉段吗？它都长一个色。长条的是茄子，圆的是肉段。就这四个菜配置一个肩包，赶上隔壁大哥喝酒的量了。人家阿姨一直劝我，别点了，别点了，放不下了。还有这个压锅黄金钩，豆角是冬天最下饭的菜，而且这个豆角它炖的那种软软的，它一和饭就会一抿就化的那种。东北的豆角有可多种了，这只是其中一种。它是拿那个炖肉的汤炖的，它就更香。那你们能吃到一股那个花椒大料的味道。这个干豆腐它是像一个宝塔一样的，怎么有点撅不动它？看它这个表面纹路比较宽的。比较粗糙的，这就是榆树干豆腐。这个干豆腐炒菜特别香，然后和上它这个汤，再来一口，每样菜都可以就饭。这饭好像配菜，嗯，干豆腐好吃、啊。虽然它热热菜，但是它那个口味特别像凉菜。就屋里这么多桌，就只有我不喝不菌和菌菜。哎呀，我都倒腾不过来的倒腾，这咋倒腾啊？就这样吧，我举着吃。这好多东北菜都是以新疆命名的，新疆是不是只有东北吃啊？在东北这些东西又叫熟食，就有好多熟食店，比如说什么卖点香肠啦、肘子啦、猪蹄儿啦，这都有。然后再就是这些牛肉、鸡肉，还有素食。鸡蛋、干豆腐啥的。每年我家过年拿熟食当一道菜呢，你们别把这玩意儿不当回事儿，这玩意儿挺贵。尝一尝这个煎包，它这个底下是带带嘎巴的。上一次有朋友问我啥是嘎巴，嘎巴就是底下这一层糊糊的东西，吃起来脆脆的，就是嘎巴。嗯，好吃。大家吃包子饺子最爱吃啥馅儿的？一般有的时候吃包子，包子。那是我做的。咱们来一个刘姐自助盒饭，来个鸡蛋。我那天看我朋友管我叫刘盒饭，给刘婷婷笑坏了。他说刘饭盒都比刘盒饭好听。哎，这盘有点小，我不太敢和呀。旁边有两桌喝酒的，他们现在应该已经上听了。上听你们知道啥意思吗？就是喝上头了。那边好像唠什么家产纷争呢，我听热血澎湃。我终于体会到你们，你们听我们聊八卦打码的那个心情了。我双十一买了两条棉裤，到现在还没到呢。我前几年都不太爱穿棉裤，因为我穿了特别厚的，我到店里我还热。我就是一个特别怕热不怕冷的人。我他妈就说拉拉踢你一脚，我妈那个上他家的，我觉得这个他家人是他妈的最正常的。哎，给你们听听这个脆脆的声音。嗯
。最后花了一百六十三，给我抹了三块钱的可乐起。总体来讲还是很好吃的，就是很典型的东北菜的那个味道。这家也是一个吉大的同学推荐我来吃的，应该就也是很平价，然后很适合大家一起来聚餐的那种地方。哎，就这样了，回家，拜拜。